హాయ్ అండ్ హలో వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మూవీ హండర్స్ ఈరోజు మేము రివ్యూ ఇవ్వబోయే ఫిలిం సప్తసాగరాలు దాటి సైడ్ ఏ స్టారింగ్ రక్షిత్ శెట్టి అండ్ రుక్మిణి వసంత్ రీసెంట్గా కన్నడ ఇండస్ట్రీలో రిలీజ్ అయ్యే పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ తెచ్చుకున్న సప్తసాగర దాచే ఎల్లో అనే మూవీ డబ్డ్ వర్షన్ ఇది ఈ మూవీ టైటిల్లో సైడ్ ఏ అని ఎందుకు ఉందంటే ఇది ఒక టూ పార్ట్స్ మూవీ ఇప్పుడు రిలీజ్ అయింది ఫస్ట్ పార్ట్ అందుకే సైడ్ ఏ అని పెట్టారు అండ్ సెకండ్ పార్ట్ షూటింగ్ కూడా ఆల్రెడీ అయిపోయింది అక్టోబర్ ఫస్ట్ నుంచి రిలీజ్ అవ్వబోతుంది సో ఫస్ట్ పార్ట్ చూసాక మా ఒపీనియన్ సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ హానెస్ట్ అండ్ ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ మీకు ఒకవేళ నైంటీ సిక్స్ మూవీ లాంటి జెన్యున్ లవ్ స్టోరీస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దిస్ మూవీ ఈస్ ఫర్ యూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇన్డెప్త్ రివ్యూలోకి వెళ్ళే ముందు మా సైడ్ నుంచి ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఇప్పటి వరకు మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మాత్రం వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ నోటిఫికేషన్ కూడా ఆన్ చేసుకోండి మేము వీడియో పెట్టిన ప్రతిసారి మీకైతే ఒక నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఇంకా లేట్ చేయకుండా ఈ మూవీ గురించి కొంచెం డీటెయిల్గా మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ థింగ్ ఈ మూవీలో స్టోరీ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకు ఆల్రెడీ టీజర్ అండ్ ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమైపోతుంది బేసిక్గా మను అండ్ ప్రియా అని ఇద్దరు లవర్స్ ఉంటారు అండ్ వాళ్ళు ఒక ప్యూర్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్షిప్లో ఉంటారు ఆ తర్వాత కొన్ని అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్స్ వల్ల మను జైలుకి వెళ్తాడు అక్కడ తను ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఆ టైంలో వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న బాండింగ్ ఎలా ఉంది అనేది కోర్ లేఅవుట్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ మనకు అనిపించవచ్చు స్టోరీ చాలా ప్లెయిన్ అండ్ సింపుల్గా ఉందని ఇన్ఫ్యాక్ట్ మూవీ చూడక ముందు వరకు నేను ఇలానే అనుకున్నాను బట్ ఇంత సింపుల్ స్టోరీని కూడా బ్యూటిఫుల్గా డిజైన్ చేయడమే ఈ మూవీలో మేజర్ హైలైట్ డిజైన్ అంటే ఏదో స్క్రీన్ ప్లే ఎడిటింగ్ సీన్స్ కంటిన్యూటీ ఇవనే కాదు చిన్న చిన్న థింగ్స్ లైక్ ఐ కాంటాక్ట్స్ జెస్టర్స్ హ్యాండ్ హోల్డింగ్స్ ఇవెంత ప్లెజెంట్గా చూపించారంటే అదంతా రియల్ లైఫ్లోనే జరుగుతుందేమో అన్నట్టు ఉంటుంది ఈ మూవీలో స్టోరీ కరెక్ట్గా పోర్ట్రే అవ్వాలని మూవీ టీమ్ తీసుకున్న కొన్ని కీ పాయింట్స్ ఐ మీన్ నేను అబ్జర్వ్ చేసిన కొన్ని చాలా డిఫరెంట్గా అనిపించాయి అవి ఏంటంటే మూవీ స్టార్ట్లోనే మను అండ్ ప్రియా ఇద్దరు ఆల్రెడీ ఒక రిలేషన్షిప్లో ఉన్నట్టు చూపిస్తారు అసలు వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఎలా లవ్ స్టార్ట్ అయింది ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి లవ్లో ఉన్నారు ఇలాంటివి ఏమీ డిస్క్లోజ్ చేయరు అండ్ ఈ పాయింట్ యాక్చువల్లీ చాలా బాగా వర్క్ అయింది మూవీకి ఎందుకంటున్నానంటే యాజ్ అన్ ఆడియన్స్గా మనం మూవీ చూస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ సీన్తోనే లీడ్ పేరు ఇద్దరు ఒక సీరియస్ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు అనేది మనం ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసేసుకుంటే వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం వచ్చి సఫర్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యే పెయిన్కి మనం ఇంకా కొంచెం స్ట్రాంగ్గా కనెక్ట్ అవుతాం అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కొంచెం హార్ట్ టచ్చింగ్గా కూడా ఉంటుంది వన్ మోర్ పాజిటివ్ ప్లస్ టు దిస్ మూవీ ఈజ్ నాన్ కమర్షియాలిటీ ఈ మూవీలో హీరో ఎలివేషన్స్ కానీ కమర్షియల్ సాంగ్స్ కానీ ఆర్టిఫిషియల్ కామెడీ కానీ అన్నెసెసరీ సెంటిమెంట్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏమి ఉండవు మూవీలో జరిగే ఏ సీన్ అయినా క్యారెక్టర్స్ చెప్పే డైలాగ్స్ అయినా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్స్ అయినా అన్నిటి పర్పస్ ఒకటే స్టోరీని పర్ఫెక్ట్గా కన్వే చేయడం ఇట్ ఈజ్ ఏ రేర్ ఐటమ్ నవేడేస్ అది వేరే విషయం ఇంకా ఈ మూవీని వేరే లవ్ స్టోరీస్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఎక్కడ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంటే సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ యూజువల్లీ లవ్ స్టోరీస్లో మూవీ ప్లాట్ అంతా లీడ్ పేరు చుట్టూతే ఉంటుంది బట్ ఈ మూవీకి వచ్చేసరికి ఇది లవ్ స్టోరీ అయినప్పటికీ మను అండ్ ప్రియే కాకుండా చాలా క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి అండ్ ఒక్కొక్కరిలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్స్ అండ్ ఐడియాలజీస్తో ఉంటారు కొంతమంది సెల్ఫిష్గా ఉంటారు కొంతమంది క్రూయల్గా ఉంటారు కొంతమంది హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు మూవీ సోల్ డిస్టర్బ్ అవుతుందని క్యారెక్టర్స్ బ్యాక్డ్రాప్స్ ఏం చూపిలేదు కానీ వాళ్ళు చేసే పనుల వల్ల ఆర్ వాళ్ళు చెప్పే డైలాగ్స్ వల్ల ప్లాట్ అనేది స్లో స్లోగా చేంజ్ అవుతూ వెళ్తుంది ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ ఎన్ యూనిక్ అటెంప్ట్ ఇన్ ఏ లవ్ స్టోరీ సో స్టోరీ గురించి చాలా మాట్లాడేసుకున్నాం కాబట్టి కొన్ని టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్లోకి కూడా వెళ్దాం యాక్టింగ్ వైజ్ రక్షిత్ శెట్టి గారి గురించి నేను కొత్తగా ఏం చెప్పాను సార్ లేదు హీఈస్ ఆల్రెడీ ఏ గ్రేట్ యాక్టర్ అండ్ ఈ మూవీకి వచ్చేసరికి ఎస్పెషల్లీ జైల్లో జరిగే బ్రూటాలిటీ పనిష్మెంట్స్ ఫైటింగ్ సీక్వెన్సెస్లో డిఫరెంట్ లేయర్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ చూడొచ్చు అయింది నాకు షాకింగ్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ మూవీ ప్రొడ్యూసర్ కూడా రక్షిత్ శెట్టి గారే జనరల్గా మూవీని డిఫరెంట్ పార్ట్స్గా ఆర్ ఫ్రాంచైజ్లో ప్లాన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ పార్ట్ రిలీజ్ అయ్యాక దానికి వచ్చే రెస్పాన్స్ బట్టి అందరూ నెక్స్ట్ పార్ట్ ప్లాన్ చేస్తారు ఇక్కడ ఏంటంటే సప్తసాగరాలు దాటి సైడ్ ఏ అంటే ఫస్ట్ పార్ట్
Hemant Rao. I think he is one among the few honest storytellers in India. The way he designed this movie organically is completely out of the box. Music and cinematography vision goes there. Both are excellent actually. Chala correct ga balance a storytelling. Then while the screen made the manan choose a scene skin ko konche ekko emotional ga connect ho ta. Man negative scene leva ante. Na kete pethda ga yam NP le the gani konche generic ga chappal ante. It is a slow paced movie. But again it is a pure love story. So slow format ane the pethda problematic thing la ga NP le the. కాకపోతే కొంతమందికి మూవీ చూసినప్పుడు కొంచెం స్లో అండ్ బోరింగ్గా అనిపించే ఛాన్స్ అయితే ఉంది సో మోస్ట్లీ అన్ని డిస్కస్ చేసి బట్ ఇదంతా విన్నాక చాలామందికి వచ్చే ఒక డౌట్ మూవీని టూ పార్ట్స్గా ప్లాన్ చేశారు కదా మరి సెకండ్ పార్ట్కి సంబంధించి లింక్ ఏమైనా ఇచ్చారా ఫస్ట్ పార్ట్లో అని ఎస్ ఉంటుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ సైడ్ బీకి సంబంధించిన ఒక ప్రివ్యూ కూడా వస్తుంది సైడ్ ఏ ఎండింగ్లో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ నాకు తెలిసి నేను ఎప్పటి వరకు చూసిన ఫ్రాంచైజెస్లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఒక జోనర్లో ఉండి సెకండ్ పార్ట్ ఇంకో జోనర్లో ఉండటం ఎప్పుడూ చూడలేదు మేబీ దిస్ విల్ బీ ద ఫస్ట్ ఆన్ దట్ నాట్ వీ వాంట్ టు ఎండ్ దిస్ రివ్యూ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు అయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి ఇంకా ఇలాంటి రివ్యూస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సైనింగ్ ఆఫ్ టీ మూవీ హంటర్స్